ಸೊ ಅವರು ಇದನ್ನ ಅಪ್ಪು ಸರ್ಗೆ ಪಿಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಜಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಪು ಸರ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರು ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದು ನಾನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆದ್ರು ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕಶಪ್ ಸರ್ ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂಗಾಲಿನಲೆ ಬಂಗಾರ ಸ್ಟೋರಿ ಬೋರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಸ್ಟೋರಿ ಬೋರ್ಡ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇತ್ತು ಸರ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎ ಟು ಝಡ್ ವಿಜುವಲ್ಸ್ ಇತ್ತು ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಯಾವ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಸ್ಟೋರಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಮಾಡಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿಜುವಲ್ಸ್ ಅವ್ರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಪಕ್ಕ ಅವ್ರ ವಿಜುವಲ್ಗೆ ಏನು ಅವ್ರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಅವ್ರು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋದು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟವರು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಅರವಿಂದ್ ಕಶ್ಯಪ್ ಅವರು ಸೊ ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ರೀ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವರ್ಕ್ ಇಂದನೂ ಅರವಿಂದ್ ಕಶ್ಯಪ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ರು ರೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ರು ಅವರು ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಇದೆ ನಮಗೆ ರೈಟಿಂಗ್ ಟೈ ರೈಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅವರು ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕತೆಗಳಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಹೋದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತ ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆ ಹೋದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತ ನೋಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರ ಇನ್ಪುಟ್ ಮೇಲೇನು ಕೆಲವು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗಿರೋದು ಇದೆ ರೀವರ್ಕ್ ಆಗಿರೋದು ಇದೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದನೂ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ರ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಅವ್ರದ್ದು ಕೈವಾಡಿದೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರು ಅಪ್ ಟು ಅವರಿಗೆ ಅವ್ರ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಾರಿಟಿಗೆ ತೊಗೊಂಡೇ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿರೋದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ಅವರು ಏನಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲನೂ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬರೋಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅವರ ಆ ಪ್ರೀ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವರ್ಕು ಅವರು ಮತ್ತೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಸರ್ ಅವರು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಟೋನ್ ಆಫ್ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಟೋನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಪಕ್ಕ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಕಾಂತಾರಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಸರ್ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿದರು ಕಾಂತಾರದಲ್ಲಿ ಹಗಲು ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತಾ ರಾತ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ ಮಿಸ್ಟೀರಿಯಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಸೊ ಈ ಎರಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಈಗ ಎರಡು ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ವಿಷಯಗಳೇನಿದೆ ಅದು ಸಿನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬರಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರು ಇವರತ್ತು ಅರವಿಂದ್ ಕಶ್ಯಪ್ ಅವರತ್ತು ಸೊ ಅರವಿಂದ್ ಕಶ್ಯಪ್ ಅವರು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆ ಹಗಲು ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರ ರಾತ್ರಿ ಅಷ್ಟು ಮಿಸ್ಟೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದೇ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಐಡಿಯಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸೊ ಅವರ ಸಿನಿಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಫಿನೂ ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬರೋಕ್ಕೆ ಅವರು ಈ ಟೀಮಿನ ಟೀಮಿನ ಟೀಮಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಂದ ಇದ್ದದ್ರಿಂದನೇ ಅದು ಕಾರಣ ಮತ್ತು ರಿಷಬ್ ಸರ್ ಮತ್ತು ಅವ್ರದ್ದು ಬಾಂಡಿಂಗ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಯಾವತ್ತು ಸಿನಿಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಮತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇದು ಬಾಂಡಿಂಗ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪಕ್ಕ ಅವ್ರು ಏನು ಯೋಚನೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಸಿನಿಮ್ಯಾಟೋ ಸಿನಿಮಾ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸಿನಿಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಎಕ್ಸಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರ ರ್ಯಾಪ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಶೂಟಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಇಬ್ಬರಿದ್ದು ಎನರ್ಜಿ ಸಖತ್ತಾಗಿತ್ತು ಸೊ ಅದರಿಂದ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ ನಾನು ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಇತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ ಬಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು 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 ಬ್ಲಾಕ್ ಬಸ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಐಡಿಯಾ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫೈನಲ್ ವರ್ಷನ್ ಆದ ನಂತರ ನನಗೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಇತ್ತು ಇದು ಸಿನಿಮಾ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಸ್ಟರು ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತೇಳಿ ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅದು ಅಂದರೆ ಅದು ಏನೋ ಅಂದ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ
ಸ್ಪೇಸಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗ್ರಹಗಳ ಸೌಂಡ್ ಹೇಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ಜುಪಿಟರ್ ಇದು ಅಂತ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪೇಸಿಂದ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ ಅದು ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿ ತೆಗ್ದಿರೋದು ಅವರು ಟ್ರೂ ಟ್ರೂ ಅದು ಟ್ರೂ ಅದೊಂದು ಎಲ್ಲ ಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಪ್ಲಾನೆಟಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಸೌಂಡ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪೇಸಿಂದ ಆ ಸೌಂಡನ್ನು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಜುಪಿಟರ್ ಇದೊಂದು ಸೌಂಡನ್ನು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇದರದ್ದು ಮಾರ್ಸ್ ಇದೊಂದು ಸೌಂಡನ್ನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಭೂಮಿ ಇದಾಗ್ತಾರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ಕೇಳ್ತಿರೋದು ಟ್ಯಾ 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 ನನಗೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ನಗಲಿಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಇವರು ಅಂತೇಳಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಲೈಫು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಅದೇ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ರಿಂಗ್ ಟೋನು ಅದೇ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನ್ನ ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ ಅದನ್ನೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಯಾರ ಫೋನ್ ರಿಂಗ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ನನ್ನ ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ನ ಸೊ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಬ್ಲೆಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಐ ಆಮ್ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಎಂಟೈ ಟೀಮ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಟು ಬಿ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂತಾರ ಬುಳ್ಳನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಬುಳ್ಳ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಾನೇ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೌದೌದು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು ಇಷ್ಟು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಅದರ ಹಾಗೆ ಬಂದು ಬರ್ತಾ ಹೋಯಿತು ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಬುಳ್ಳ ರಾಂಪ ದನಿ ಸುಂದರ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸುಂದರ ಮತ್ತೆ ಬಂದಿರೋ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬುಳ್ಳ ರಾಂಪ ಶಿವ ಒಂದು ಮೂರು ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಅದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಫಸ್ಟೇ ಇತ್ತು ಹೆಸರುಗಳಿರಲಿಲ್ಲ ಮೂರು ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತು ಹೆಸರು ಇರಲಿಲ್ಲ ಹೆಸರೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಬಂದಿರೋದು ಸೊ ಕಿಶೋರ್ ಸರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಡಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕಿಶೋರ್ ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಫಿಕ್ಸು ದಣಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಅಚು ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಫಿಕ್ಸ್ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಫಸ್ಟಿಂದನೇ ಫಿಕ್ಸ್ ಇತ್ತು ಸೊ ನಾವು ಏನು ಬರಿತಾ ಇದ್ರು ಅದು ನಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾವು ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನ ರಾಂಪ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಪ್ರಕಾಶ್ ತುಮ್ನಾಡ್ ಅವರು ಫೀಲ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಬರಿ ಬರೆಯೋ ಪ್ರೊಸೆಸಲ್ಲಿ ಬುಳ್ಳ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಾನು ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಮತ್ತು ತುಂಬ ಸಲ ನಾನೇ ನರೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಟೀಮ್ನವ್ರಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು ಹೊಸೊಬ್ರು ಬಂದವ್ರಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು ತುಂಬ ಸಲ ನರೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸರ್ ನನ್ನ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಸೂಪರ್ವೈಸರು ಮಾಡಿದರು ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಡೈಲಾಗಿಂದ ನನಗೆ ಡೈಲಾಗ್ ಶೀಟ್ ಕೆಲವು ಸರ್ ತಿರ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾನೇ ಡೈಲಾಗ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹಾಗೆ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ನರೆಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ನಾನೊಂದು ಕಮ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಪ್ಪತ್ತು ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಲ ನಾವು ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾನೇ ನರೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ತುಂಬ ತುಂಬ ಜನರಿಗೆ ನರೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನಗೆ ಡೈಲಾಗ್ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಕ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ಬರ್ದಿರೋದು ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ದಿರೋದಲ್ಲ ಸೊ ಡೈಲಾಗ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಪಕ್ಕ ನನಗೆ ಇದಿತ್ತು ಹೋಲ್ಡ್ ಇತ್ತು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಡೈಲಾಗ್ ಅಂತೂ ನನಗೆ ಅದು ನಾನು ನೋಡಲೇ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಅದು ಪಕ್ಕ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನನ್ನ ಡೈಲಾಗ್ ಯಾವುದು ಅಂತೇಳಿ ನನಗೆ ಅವರು ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನೀವೇ ಮಾಡಿ ಗುರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನೀವೇ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಹೌದು ಆದರೂ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಪ್ರಕ ರಿಷಬ್ ಸರ್ ಒಂದೇ ಹೇಳಿದ್ದು ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನೀವೇ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಇಬ್ಬರು ಬಟ್ ನೋಡಿ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ತುಂಬ ಫೋಕಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಲಿಮಿಟೇಷನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾರನ್ನು ಓವರ್ ಶಾಡೋ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಯಾವ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರು ಅಂದರೆ ನಾವೇ ಮಾ
ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರೋ ಆ್ಯಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಇವರಿಗೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬೇರೆ ಸೊ ಆ ಪ್ರೊಸೆಸಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿಗೂ ಆ್ಯಕ್ಟ್ರಿಗೂ ಇರುವ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಆ್ಯಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಅವೊಂದೇ ಆದ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರ್ ಅವನಿಗೆ ಆದ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಎರಡನ್ನು ಅವರು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ನು ತೊಗೊಂಡೋಗಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಆ ರೀತಿಯ ಸಕ್ಸಸ್ಸಿಗೆ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂದರೆ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಲೈನ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಅವರು ಆ ಲೈನಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹೊಂಬಳ ಅವರಿಗೆ ಪಿಶ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯ ಜಿಸ್ಟ್ ಜಿಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಜಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಫೀಸರು ಮತ್ತು ಊರಿನವನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರೋ ಈಗೋ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಜಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅವರು ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ಹೊಂಬಳ ಅವ್ರು ಪಿಶ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ನೀವು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅವರಿಗೆ ಸೊ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನು ಡ್ರಾಫ್ಟನ್ನು ಎಲಾಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ಅಪ್ಪು ಸರ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಅಪ್ಪು ಸರ್ನ ಸೊ ಅವರು ಇದನ್ನು ಅಪ್ಪು ಸರ್ಗೆ ಪಿಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಜಿಸ್ಟನ್ನು ಅಪ್ಪು ಸರ್ಗೆ ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಅಂದರೆ ಇವರಿಗೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಕ್ಟೋಬರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇದ್ದರು ರಿಷಬ್ ಸರ್ ಆದರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಅಪ್ಪು ಸರ್ಗೆ ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರ ದ್ವಿತನೂ ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಆಗಬೇಕಂತ ಇತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೊ ಆ ಡೇಟ್ಸ್ ಕ್ಲಾಶ್ ಆಗುವಂಥ ವೆರಿ ಹ್ಯೂಜ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇತ್ತು ಸೊ ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದು ನಾನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆದರೂ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ರಿಷಬ್ ಸರ್ ಈಗ ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಹೇಳಿದರು ನೀವು ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೋ ನೀವು ಮಾಡಿ ನೋ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅವರು ಹಾಕಿದ್ದು ರಿಷಬ್ ಸರ್ ಈಗ ಅವರು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಂದಿದ್ದು ಹಾಗ ಅವ್ರು ನಾನು ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಅದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫೈನಲ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೊಂಬಳ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೊಂಬಳ ಅವ್ರು ನೀವು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವರು ಏನು ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ ಬೇಕು ಇದು ಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕತೆ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಿಲ್ತ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿರೋದು ಹೊಂಬಳೆಯವರು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಿಷಬ್ ಸರ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕತೆ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ರಿಷಬ್ ಸರನ್ನೇ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಕ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ರಿಷಬ್ ಸರ್ ಹೆಂಗಿರೋದು ರಿಯಲ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರಿಗೆ ತರೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಯಿತು ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಹಂಗೆ ನಾವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಬಂದಿರೋದು ನಾವು ಅವರನ್ನು ಅವರನ್ನು ನಾವು ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಾವು ಫಸ್ಟಿಂದ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸು ಅದರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ನ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಜಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಸೊ ರಿಷಬ್ ಸರ್ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿರೋದು ಸಿನಿಮಾ ಆದರೆ ಅವರು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅವ್ರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಒಂದು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರು ರಿಷಬ್ ಸರ್ ಅವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಪ್ರಗತಿ ಅವರು ಯಾವತ್ತೇ ಹೇಳ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದರೆ ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ದಂದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಅಷ್ಟರ ತನಕ ಇವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಥರ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಬೇಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಇದ್ರು ಮಾತ್ರ ಅವರು ಪ್ರಗತಿ ಮ್ಯಾಮು ನೀವೇ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತುಂಬ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಹೇಳಿದಾಗ ಪ್ರಗ ರಿಷಬ್ ಸರ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಇದು ನಾನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸ್ಟೋರಿನ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಫೀಸರು ಫಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಹೊಂಬಾಳೆಗೆ ಪಿಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ 
ಇವರು ಅಜನೀಶ್ ಲೋಕನಾಥ್ ಅವರು ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ವಾ ಪೊರ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ನ ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ನ ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿರೋದು ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಗಳ ಒಂದು ಒಂದೊಂದು ಟೋನ್ಗಳನ್ನು ಅವರು ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಧ್ವನಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ತಗೊಂಡು ಅವರು ಅದನ್ನು ಲೈವ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿರೋದು ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನಡೆದಿರೋದು ಮೆಜಾರಿಟಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಿಂಗರ ಸೀರಿಯೇ ಅದು ಕೂಡ ಲೈವ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಿರೋದು ಮತ್ತು ವರಹ ರೂಪಂ ಅದು ಕೂಡ ಅದು ಚೆನ್ನೈಲ್ ಅವರು ಚೆನ್ನೈಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದು ಅವರು ಲೈವ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲೂ ಆಗಿದೆ ಚೆನ್ನೈಲ್ಲೂ ಆಗಿದೆ ಲೈವ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸೊ ಅವರು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಕಿಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಮಂತ್ಸ್ ಏನೋ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಕೊನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ಯಾಕಂತೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ತುಂಬ ಹೆಕ್ಟಿಕ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಡಿಸೋಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಡೋ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಅಜನೀಶ್ ಲೋಕನಾಥ್ ಅವರು ಫ್ರಮ್ ವೆನ್ ದ ಡೇ ಹಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಟಿಲ್ ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಡ್ ಐ ವಾಸ್ ಆನ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಹಿ ವಾಸ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅವರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಶೂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ ನಂದ್ರೆ ಅದೇ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಡ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಶೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ತಿಂದಿದ್ವಿ ಆದರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗೂ ದೈವದ ಪುರುಷನು ಕೋಲದ ಪುರುಷನು ಮತ್ತು ಆ ಊರಿದ್ದು ಪುರುಷನ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಆ ಊರಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೈವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅದು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ದೈವಸ್ಥಾನ ಥರನೇ ಇತ್ತು ಸೊ ಅದು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಆ ಅಂದರೆ ಆ ಪ್ಲೇಸೇ ಹಂಗಿತ್ತು ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಒಂದು ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ಇತ್ತು ಏನೋ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ರಿಷಬ್ ಸರ್ ಇದ್ದು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಆ ದೈವಸ್ಥಾನ ಒಂದು ಎಕ್ರೆ ದೈವಸ್ಥಾನ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕರೆ ಜಾಗ ಇದೆ ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡೋಂಗೂ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಚಪ್ಪಲಿ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟೇ ಓಡಾಡ್ತಿದ್ದಿದ್ದು ಸೊ ಇವನ್ ದೋ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಸೆಟ್ ನಾವು ಹಂಗೆ ಓಡಾಡ್ತಿದ್ದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟು ಶುದ್ಧಾಚಾರ ನಾವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಮತ್ತು ನಾವು ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿಂತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ರಿಷಬ್ ಸರು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಮುಂಚೆನೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಟೈ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಶೂಟ್ ಅವರಿಗೆ ಕೋಲ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕಿತ್ತು ಸೊ ಆ ಶುದ್ಧಾಚಾರ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ಹತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಆ ರಿಚುವಲ್ಸನ್ನು ಫಾಲೋ ಪಾಲನೆ ಮಾಡೋರ ಹತ್ರ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಕೇಳಿ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಆ ಶುದ್ಧಾಚಾರನ ಮಾಡಿ ಕೆಲವು ಕೆಲವರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಸರ್ ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಅದೇ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ನಾನು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಒಂಥರ ಸ್ಪೀಚ್ಲೆಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಈಗ ಏನು ಕಾಂತಾರಕ್ಕೆ ಏನು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಜನಗಳು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಪೀಚ್ಲೆಸ್ ಯಾಕಂತೇಳಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಏನು ಸಿಗಬೇಕಿತ್ತು ಅದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮಿರಾಕಲ್ ಅಷ್ಟೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ಏನಂತೇಳಿ ಅಂದರೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ಗಳಿದೆ ಲೈನ್ ಅಪ್ಪಲ್ಲಿ ಪೈ ಪೈಪ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ಗಳಿದೆ ರಾಜ ಅವ್ರದ್ದು ಆಗಿರ್ಬೋದು ರಿಷಬ್ ಅವ್ರದ್ದು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇದೆ ಬಟ್ ಈ ಹೆಂಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೈಟ್ ನಾವು ಕಾಂತಾರದ್ದು ಫ್ಲೋ ಅಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಸೊ ಒನ್ ಒನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಔಟ್ ಆಫ್